സ്ത്രീകൾ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സമയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ ബ്രൂസിലിയുടെ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തന്നെയാണ് ഞാൻ കരാറ്റയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ബ്രൂസിലിയെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു ശൈലി ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഡോൺ ക്രിസ്റ്റിയൻ വ്ളോഗ്സിന്റെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യെസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുക്കൂട്ടുതറയാണ് കേട്ടോ റാന്നി മുക്കൂട്ടുതറ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്നൊരു വിശിഷ്ട അതിഥിയെ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ന് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥി ചില്ലറക്കാരനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരനെ നാല് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരിട്ട് കക്ഷിയെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഐ ബി എൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ശരിക്കും ഇവിടെ മാർഷ്യൽ ആർട്സിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് ആളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിചയം കാണും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് നടക്കുക കേട്ടോ അത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിനുള്ള ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അതോട്ട് പങ്കിട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ എന്നൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ ആളാണ് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കരാട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതാ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പരിചയപ്പെടുത്തു പേരൊക്കെ പറ എന്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ് സുധീഷ് ഞാൻ വരുന്നത് മുക്കുട്ടയിലേന്നാണ് എത്ര നാളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ആ മോന്റെ പേര് അശോക് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ വളനാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എത്ര നാളായിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയോ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണോ ആ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഓ എനിക്ക് വയ്യ എൻ്റെ പേര് നിരഞ്ജന വിൽസൺ എന്ന് ഞാൻ കരിങ്കിലും മുഴിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണോ അവിടെ പേര് കല്യാണി വിയനു കല്യാണി ഓക്കേ നിങ്ങൾ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് അല്ലേ കത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്നാ പറ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറയാണ് അതാണ് കുട്ടി നിരഞ്ജന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് കരാട്ടെ കിഡ്സ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ തകർക്കണം ഓക്കെ റെഡി പൊളിക്ക് അതുപോലെ ആരോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അതാരോ എട്ട് വയസ്സുള്ള എട്ട് വയസ്സുള
എത്ര <laughs> 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 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആള് നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുഖം സുപരിചിതമായിരിക്കും ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതായിരുന്നു ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗർ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ കണ്ട ഫേസാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ നേരെ സാറിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നാല് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ സാറെന്ന് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ വ്യക്തിയോടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജോസഫ് സാറേ അന്ന് കണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റർ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ ഫുൾ യൂണിഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഐ ബി എൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പറ ജസ്റ്റ് ഐ പി എൽ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ അക്കാദമി ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് അക്കാദമിയാണ് ഇവിടെ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ഒപ്പം യോഗ ആയുർവേദം അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ ആ ആളിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാർഷ്യൽ ആർട്ട് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ആരോഗ്യകരമായിട്ട് സീറോ മെഡിക്കൽ ബില്ലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കാഡമിയിലൂടെ കൊടുക്കുക ഇന്നിവിടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇത് വർഷങ്ങളോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താ ഏഴാം തീയതി അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് അവാർഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയോട് കൂടി ടെസ്റ്റ് തീരും ഏഴാം തീയതി ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് അവാർഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജലവിഭവ വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റൻ പങ്കെടുക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ ജയരാജ് എം എൽ എ പങ്കെടുക്കുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തെങ്കൽ എം എൽ എ പ്രമോദ് നാരായൺ എം എൽ എ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുക നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വെച്ചുചേറ എസ് എച്ച് ഒ ജലിൻസ് കറിയ സാറുണ്ട് ഗിനേഷ് മാടസ്വാമി സാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് അവാർഡ് ചെയ്യും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹാൻഷി എം എസ് രവീന്ദ്രൻ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് റെഡ് ബെൽറ്റ് നേടിയ കരാത്തയിലെ സമുന്നതമായ ബെൽറ്റാണ് റെഡ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുക നയൻത്ത് ഡാൻ നയൻത്ത് ഡാൻ ടെൻത്ത് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് റെഡ് ബെൽറ്റ് എന്നറിയപ്പെടും ആ റെഡ് ബെൽറ്റ് നേടിയ ഹാൻഷി എം എസ് രവീന്ദ്രൻ്റെ കീഴിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹവും ആ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കും അപ്പോൾ സാറേ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൻ്റെ കാര്യം അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം എനിക്ക് നാല് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകൾ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇരുമ്പ് കമ്പി കൈകൊണ്ട് മുറിച്ച് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇടാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് പുഷപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് പുഷപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരുമ്പ് കമ്പി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുള്ള വെറും കൈ കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് കമ്പി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുള്ള റെക്കോർഡ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുഷപ്പിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ വേൾഡ് റെക്കോർഡും ഒരു മിനിറ്റ് വേൾഡ് റെക്കോർഡും ഇട്ടു റീസെൻ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പിംഗ് എക്സസൈസ് ചെയ്തുള്ള വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഏഴാം തീയതി നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാറേ എന്തായാലും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്ദർശിച്ചു സാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ റെഗുലർ അറ്റൻഡൻസ് ആയിട്ട് ആയിരത്തിന് മേൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് ലോകത്തിന് നാലാ നാനാ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമുക്ക് ഡോജോകളുണ്ട് വ
സെൻസൈ ബിനു ചെറിയ സെൻസൈ എന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോ അക്കാഡമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഡോജോകളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് ഇത് സെൻസൈ ജോൺസൺ ജോൺസൺ സെൻസൈ അക്കാഡമിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എന്നും ഇവിടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സെൻസൈ ജോൺസൺ സെൻസൈ ജിനോഷ് ജിനോഷും ജിനോഷിൻ്റെ മകനും ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് താരികളാണ് സെൻസൈ തുലാപ്പള്ളി ഏരിയകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു സെൻസൈ ജോസഫ് ബിനു സെൻസൈ ബിനു ചെറിയാൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് അതിലുള്ള മകനാണ് സെൻസൈ ജോസഫ് ബിനു ജോസഫ് ബിനുവിനൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഷപ്പെടുത്തുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് ഇട്ട നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട ആളാണ് ജോസഫ് ബിനു ഇത് സെൻസൈ റജി കെ ആർ റജി കെ ആർ കോരത്തോട് അറേഞ്ചലി മണ്ണ് ഏരിയകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഈ സെൻസൈ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നേരത്തെ നോൺ വെജ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ എൻ്റെ ഫോളോവറായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിത രീതി മാറ്റി തൂക്കം ബോഡി വെയ്റ്റ് ഏകദേശം പത്ത് കിലോ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് സാർ അതുപോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല സെൻസൈ സെൻസൈ എന്ന് സെൻസൈ എന്നാൽ ഗുരു എന്നാണ് മാസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ സെൻസൈ എന്ന് വിളിക്കും കരാത്തയുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി മുതൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് മുതൽ സെൻസൈ എന്നറിയപ്പെടും അതിന് താഴെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡാൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സെൻബൈ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക ഒരു മാസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി മുതലാണ് മാസ്റ്ററായിട്ട് അറിയപ്പെടുക അതിനുശേഷം ഫിഫ്ത് ഡാൻ മുതൽ റെൻഷി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അതിനുശേഷം ഷിഹാൻ ക്യോഷി ഹാൻഷി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററിനെ ഹാൻഷി എന്നാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം സാർ സാറിൻ്റെ ഫുഡ് രീതികൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് വേഗൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കുന്നു സീറോ മെഡിക്കൽ ബില്ലിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ രാവിലെ അര ലിറ്റർ വെള്ളം എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കും അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഒരു ദിവസത്തെ പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെഡിറ്റേഷന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രഷ് ജോലികൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരും നാലര മണി മുതൽ ഡോജോയിലുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് നാലര മണി മുതൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയാണ് ഇവിടെ എത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതേ ലൈഫ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ ഇവിടെ നാലര മണിക്ക് ഒരു ഇരുപതോളം ആൾക്കാർ അത് പല പ്രായത്തിലുള്ള മുതിർന്ന ആൾക്കാരും ചെറിയ ആൾക്കാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വെളുപ്പിനെ അതിരാവിലെ പ്രാക്ടീസിന് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നട്ടിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് സെൽഫ് ഡിസ്ക് സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം വെരിക്കോസ് വെയിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഷുഗറും പ്രഷറും വരെ ഹൈ ആയിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഇതെല്ലാം നോർമലായിട്ട് ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂവ്സൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഫാൻ ആരാണ് സാധാരണ കരാട്ടയിൽ സെലിബ്രിറ്റി സിനിമയിലും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒറ്റ പേര് ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് എൻ്റെ ഒരു തീം ഇതാണ് ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം ചാത്തന്തറയാണ് ചാത്തന്തറ ജനിച്ച് ചാത്തന്തറ വളർന്ന് ചാത്തന്തറ മരിച്ചു വീഴാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചാത്തന്തറ ജനിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിട്ട് വളർന്ന് മരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി പോവുക അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മോഡൽ കൊടുക്കുക അവരെല്ലാം അവരുടേതായ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം കാലം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കാഡമി ഈ എരുമേലിയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പേര് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏഴാം തീയതി റെക്കോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവോർഡ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു അഞ്ച് പേരും കൂടെ റെക്കോർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏഴാം തീയതി ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ഇടാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട
വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നു ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലാണ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു കുട്ടികൾ ശാഠിക്കാരാവുന്നു ദേഷ്യക്കാരാവുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ അതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടത് ഡോജോയിലേക്ക് വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് രാവിലെ മുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടുന്നു അവരെ അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെടുന്നു സന്തോഷവാന്മാരായ കുട്ടികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ മുഖത്തെല്ലാം അതാണ് കാണുക എല്ലാവരും വളരെ പ്ലസൻ്റാണ് ആരും ഗ്ലൂമിയായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഐ ഡി ബി ഐയുടെ ഒരു ഓഫീസർ ഇവിടെ ഒരാഴ്ചത്തോളം വന്ന് താമസിച്ച പുള്ളിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെരിക്കോസ്വൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒരാഴ്ച പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എക്സൈസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ റിക്കവറായിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോവാതെ ഇരുപത്തിനാല് കിലോ വരെ തൂക്കം കുറച്ച് വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ കുറച്ച് ആളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽനെ ടെസ്റ്റിന് കയറുന്ന ഒരു വനിത ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വനിതയാണ് അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് കിലോ തൂക്കമാണ് കുറച്ചത് വന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ടലും തൂക്ക കൂടുതലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പെർഫോം ചെയ്ത് പാസ് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള നല്ല പെർഫോമൻസിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഹെൽത്തി ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ അക്കാഡമിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് സാർ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റാണോ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ലെവലിലേക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡാൻ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല കരാട്ടെ പഠനം ഒരിക്കലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടുന്നത് കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇതൊരു ലൈഫ് ടൈം ലേണിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡാൻ ഉണ്ട് തേർഡ് ഡാൻ ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഡാൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്ത് ഡാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡാൻ ഒത്തിരി അതായത് നയൻത്ത് ഡാൻ വരെ നയൻത്ത് ഡാൻ വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ റെഡ് ബെൽറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ സിക്സ്ത് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ഷിഹാൻ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു സിക്സ്ത് ഡാൻ ആണ് അടുത്ത വർഷം ഒരു പക്ഷേ സെവൻത് ഡാനിലേക്ക് കയറുമായിരിക്കും അത് മാസ്റ്റർ ആണ് തീരുമാനിക്കുക ഹൻഷി എം എസ് രവീന്ദ്രൻ റെഡ് ബെൽറ്റ് ആണ് ആ അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് എടുത്തോളാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞാലും ആ സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറാണ് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സാറിൻ്റെ റോൾ മോഡലായിട്ട് ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്രൂസ്ലി ആയിരുന്നു എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ആ ബ്രൂസ്ലിയുടെ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തന്നെയാണ് ഞാൻ കരാട്ടയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ബ്രൂസ്ലി റോൾ മോഡൽ ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു ശൈലി ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് ടോട്ടലി എൻ്റെ കിളി പോയി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തല്ല് കിട്ടും കേട്ടോ ഒന്ന് പേടിച്ചാണ് തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഇത് രാഹുൽ രാജു രാഹുൽ രാജു ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യലായിരുന്നു ഷർട്ട് ഇടണമെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണമെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു അക്കാഡമിയുടെ വൈസ് ചെയർ ആൻഡ് ബിനു ചെറിയാൻ സെൻസിയുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് റെഗുലറായി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നു പരസഹായം ഇല്ലാതെ അതായത് അമ്മയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തനിയെ നോക്കാനും
അക്കാഡമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രാഹുലിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രാഹുലിനെ നമുക്ക് മോഡലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഹുലിൻ്റെ മോഡലിങ്ങിൽ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയധികം ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പോൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്താൽ ഈ ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് രാഹുൽ തെളിവ്ാണ് <laughs> <laughs> 
എല്ലാ തരത്തിലും ശരിക്കും പിന്നെ നടുവിന് വേദന മുട്ടിന് വേദന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ ശരിക്കും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അനു സ്ത്രീകൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എക്സസൈസായി പിന്നെ മാഷിൻ്റെ മാഷ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഫുഡും ക്രമീകരിച്ച് എക്സസൈസും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഞാൻ കുറച്ചു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് കിലോ കുറച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ അമ്പത്തെട്ട് കിലോ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് ആ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് സമയത്ത് ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സമയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അതായത് വീട്ടിൽ അമ്മമാർ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുടുംബം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പോകുന്നതും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു എന്നാ ഹെൽത്തിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്ലത് ചീത്ത തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഇതിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ട് വിട്ടതും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഒരു കാരണം അതുപോലെ ഒരാളായത് കൊണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതും എല്ലാ തരത്തിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് എല്ലാ ചേട്ടന്മാരോടാണെങ്കിലും എല്ലാ ആൾക്കാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കരാട്ടെ കരാട്ടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും മാത്രമല്ല അമ്മമാർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ശരിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം നമ്മളായി പോവാണെന്നാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നെഞ്ചക്കിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഓക്കെ നെഞ്ചക്കിന്റെ വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഓക്കെ റെഡി റെഡി എല്ലാരും സൈലൻസ് റെഡി സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ജിനു ജോസഫ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും മാർഷൽ ആർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിനും എൻ്റെ ലൈഫിനും അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഞ്ഞിയും പയറുമാണ് ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണമാണ് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമാണ് ഒപ്പം അത് നമുക്ക് സ്റ്റാമിനയും തരും അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി തരാനായിട്ട് ഇന്ന് വന്നതാണ് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ പോകണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ റിമൂവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേഡൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബെൽറ്റൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അതിനു മുമ്പ് മുതൽ മാഷ കരാട്ട പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല ബനിനായെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി വരെ അവർ ആയിട്ടുണ്ട് മൂത്തയാൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മുതിർന്നവരും സ്ത്രീകളും എല്ലാം ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സാർ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഗെറ്റുവെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നു ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ വന്നിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സമപ്രായക്കാർ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് വേണം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സില്ല അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫലമുണ്ടാവുള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ ഗെയിൻ വിത്തൌട്ട് പെയിൻ വേദന എടുക്കാതെ ഒന്നും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ നേട്ടം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്പം സഹിക്കാനും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാവണം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷവാനാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏഹ് ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ ഇവരുടെ കഴിവുകൾ കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു പുഷപ്പെടുത്ത് രാഹുൽ ആ രാഹുലിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതൊരുപാട് പ്രചോദനം തരും അപ്പോ
വരുന്ന എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സും ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആവാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ആ ശരീരം ഫിറ്റായിട്ട് ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു അക്ഷീണ പ്രയത്നം വേണം അതിന് ആ പ്രയത്നം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം റെസ്റ്റിൻ പീസ് അല്ല ലിവിൻ പീസ് ആവാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോൺ അപ്പോൾ അതുപോലെ സാർ സാറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരു രീതി 